प्रिय बंधुगण आपनारा कम आज के भिडियो शुरू करार आगे हमें अपन के एक जरूरी कथा बोले चाहिए जो अपने को समस्या था भिडियो नहीं जीवन जावतियों समस्या निजे स्मार्टफोन नहीं टेक जिन पढ़ाशुना नहीं जो को समस्या था समस्यागुली आपनारा के भिडियोर कमेंट यीडियोर कमेंट बक्से जान देवें और से ही कमेंटगुलो पिक करब पिक कर समस्यागुलर समाधान बेर नेक्स्ट भिडियो तो दिए देर चेषा करब तो आनी जे जे समस्या कमेंट बक्स लिखभन से अवश्य शुद्ध बांगला भाषा लिखते उच्चारण बांगल् रखें क्योंकि वार्ड कतगुल इंगलिस दिए दें तक क्योंकि पढ़ते असुविधा है तई अपने बोलो जो अवश्य बांगला भाषा दिए सुंदर को लेखाटे लिखभन आपन समस्या कथा कमेंट भिडियोर कमेंट बक्से जानारे कम्यूनिटी टैप नहीं इनेबल है तो भिडियोते बोले हलो तो जी को समस्या था भिडियोर कमेंट बक्स जानिए देवें और सेगल समाधान चेषा करब तो चलो बंधुरा भिडियोते चले जावा भिडियोते आज के जो भिडियोर मूल टपिक से नहीं आलोचना करा जा आज के माध्यमिक दो हज़ार उन्नीस भूगोल नहीं आलोचना करब भूगोल के किस बेस्ट प्रश्न देव आज के वायुमंडल चैप्टार से खान जो प्रश्नगुल आलोचना करब से हलो वायुमंडल उपादान वायुमंडल का बोले वायुमंडल कत रकम की की और क्यी दिए तैरि तो है जलिय बाष्प विभिन्न धरण प्रभृति कत कत परमाणे गैस रही है वायुमंडले यू नहीं विभिन्न धरण प्रश्न आलोचना करब आज के भिडियो एक बड़ो है तो भिडियो की अवश्य देखो अपन अनेक क्या लागे जरा माध्यमिक दो हज़ार उन्नीस माध्यमिक परीक्षा देवें तो चलो बंधुरा शुरू कर प्रथम प्रश्न थे प्रथम प्रश्न हलो वायुमंडल का क्यों भूपृष्ठ ऊपर आगे प्राय दस हज़ार किलोमीटर पर्यत विस्तृत जो गैस आवरण की पृथ्वी के घिरे रेखे ताक बला है वायुमंडल तो नेक्स्ट चले जाटे हलो वायुमंडल उपादान क्यी की एक्चुअलि वायुमंडल प्रधानतः तीन पदार्थ दिए गठित से हलो विभिन्न धरण गैस द्वित हलो जलिय बाष्प और तृत्य हलो धूलिकणा तीन ट जिस दिए क्या वायुमंडल गठित वायुमंडल विभिन्न उपादान द्वारा ये एक जौगिक मिश्रण एर मध्य विभिन्न प्रकार गैस जलिय बाष्प मेघ कूआशा असंख्य धूलिकणा यू क्यों अवस्थान कर गठन अनुसार वायुमंडल तीन प्रकार बोल और गैसगुलि कम से विभिन्न धरण गैसगुली वायुमंडल गैसगुली कीरकम तो वायुमंडले क्योंकि अनेक धरण गैस रही है तो सवार प्रथम एखे हमें स्क्रिने तुले देर चेषा कर छक तो छके देखे नहीं तो गैसर नाम एखे गैसर नाम नाइट्रोजें गैस क्यों हमारे वायुमंडल सब बस प्राय सेभनिटी एट पॉन्ट जिरो पॉन्ट एट्टी फोर पार्सेंट मैं वायुमंडल सब बस नाइट्रोजें परमाण द्वित हे अक्सिजें प्राय एक पार्सेंट हम हलो अक्सिजें तरपर तृतियत हे कार्बन डाइक्साइड प्राय जिरो पॉन्ट थार्टी जिरो पॉन्ट जिरो थार्टी थ्री ओके ये वायुमंड कार्बन डाइक्साइडे वायुमंडले कार्बन डाइक्साइडर परमाण यत कम हार सत्ते क्यों तरह प्रभाव हमारे जीवन खूब बेसि तो ये हमार सब समय माथाय रखते क्योंकि अक्सिजें परमाण सब समय कमे जा कार्बन डाइक्साइड कार्बन डाइ कार्बन डाइक्साइडर परमाण करि बंधु एक समस्या हे क्षमा कर तो कार्बन डाइक्साइडर परमाण कब समय कमे जाथाय रेखे भविष्य प्रजन्म कथा आगे तब तो अन्न्य जो गैसगुली रही है सेगल मिथेन आर्गन क्रिटन जेनन मैं हिलियम प्रभृति एगुलो क्यों दुष्प्राप्य गैस एगुल जिरो पॉइंट नाइन नाइन थ्री सेवन पार्सेंट तो मोट हलो एकशो पार्सेंट एकशो हज़ार पार्सेंट तो एकशो पार्सेंट एकशो हज़ार तो एकशो पार्सेंट तो आशा कर बुझे ही गेन जायुमंडले कतगुली तो गैस क्यों अवस्थान कर तो नेक्स्टे चले जा गैसर की गुरुत्व तो, तो नाइट्रोजें गुरुत्व तो हलो नाइट्रोजें गैस क्योंकि प्राणी जगत के एकदम सरसि प्रभावित करना यार एक प्रत्यक्ष ए परोक्ष भाव क्यों जीवने प्रभाव फेले तो मटीते ये क्यों करें रखी एट हलो मटीत बसबाज करी विभिन्न प्रकार वैक्टेरिया सूटी जतियों उद्भिद वायुमंडल के सरसि हाइड्रोजें हाइड्रोजें सरि नाइट्रोजें ग्रहण कर उर्वरता शक्ति बाड़िए दे बर्तमान वायुमंडल के नाइट्रोजें संग्रह कर सार उत्पादन सार उत्पादन सार उत्पादने व्यवहार करना है तो तरह हे अक्सिजें अक्सिजें गुरुत्वता क्यी एट सबाई जी अक्सिजें गुरुत्वता क्यी ताओ हमें वायुमंडल क्यों सब सर्वपेक्षा गुरुतपूर्ण गैस हलो अक्सिजें तो अक्सिजें व्यतीत तो जीवन क्यों कल्पना करते अक्सिजें छाड़ा जीवन क्यों जीवन मान जीवन क्यों मान जीवन ही शेष हो जाए तो अक्सिजें एट हलो उद्भिद जगत एक विशेष उदा सम्पर्क रही है अक्सिजें उद्भिदरा यकम उद्भिदरा विशेषत अमेजन फरेस्ट थे क्योंकि पृथ्वी कूड़ी शतांश अक्सिजें तैरि है तो यटाई हलो पृथ्वी फूसफूस बला है जाके अमेजन फरे रेन फरेस्ट के तो ये हमें मन रखते हैं अक्सिजें गुरुत्व क्योंकि पृथ्वी सर्वाधिक अक्सिजें छाड़ा क्योंकि बाचते पर तो ये माथाय रखते हैं सब समय तपर हो कार्बन डाइक्साइड 
গুরুত্ব আমি বলছিলাম গুরুত্ব কার্বন ডাই অক্সাইডের গুরুত্ব আমাদের জীবনে কিছু না থাকলেও কিন্তু গুরুত্ব বলছি গুরুত্ব কিন্তু ওই যারা রয়েছে উদ্ভিদ উদ্ভিদের কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড খুবই জরুরি তো তাদের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড প্রয়োজনীয় তো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ খুবই সামান্য কিন্তু এর তীব্রতা কিন্তু আমাদের উপর সব থেকে বেশি দিনেবেলা গাছ এগুলোর থেকে সালোক সংশ্লেষ করে এই কার্বন ডাই অক্সাইডের সাহায্যে এবং সূর্যের আলোর সাহায্যে তো এটাই কার্বন ডাই অক্সাইড গুরুত্ব তারপর হচ্ছে ওজন গ্যাস বা ওজন স্তর ওই ওজন গ্যাস দিয়ে তৈরি হয় ওজন স্তর তো এখন এরপরে আমরা আলোচনা করব ওজন স্তরটা কি ওজন গ্যাসটা কি তো জেনে নেওয়া যাক অল্প একটু ওজন গ্যাসটা কি বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে ওজন স্তরের গুরুত্ব কিন্তু সব থেকে বেশি স্টট স্ট্র্যাটোসফিয়ারে পঁচিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার উচ্চতায় ওজন স্তর রয়েছে বা সূর্যের আলো এগুলো আসার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের আলোর সঙ্গে যে বেগ অতিবেগুন রশ্মি আসে সেগুলোকে কিন্তু প্রতিফলিত করে এই ওজন গ্যাস এবং আমাদের যে ত্বকে অনেক ক্ষতি হতো এই ক্ষতিগুলোকে হতে দেয় না আবার আমাদের জীবনকে সুরক্ষিত রাখে এটাই হলো মেইন কাজ ওজন গ্যাসের তো তারপর হচ্ছে জলীয় বাষ্প জলীয় বাষ্পের কাজটা কি আমাদের বায়ুমণ্ডলে তো বিভিন্ন প্রকার গ্যাসীয় উপাদান ছাড়া বায়ুমণ্ডলের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো জলীয় বাষ্প যাকে বলা হয় ওয়াটার ওয়েপার বায়ুমণ্ডলের এই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুবই কম প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট আমি আগে বলে নিলাম এবং নাইনটি পারসেন্ট জলীয় বাষ্পই কিন্তু বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে বসবাস করে যেমন মানে বসবাস কেন স্থাপন হয় তো প্রায় আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি প্রায় ছয় কিলোমিটার পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটারের মধ্যে কিন্তু এই জলীয় বাষ্পটি অবস্থান করে এবং এই জলীয় বাষ্পের দ্বারাই কিন্তু আমাদের যে ঋতুভেদ হয় এবং জলীয় বাষ্পের তারতম্য লক্ষ্য করা যায় লক্ষ্য করা যায় তো এবার জলীয় বাষ্পের গুরুত্বটা আলোচনা করে নেওয়া যাক জলীয় বাষ্প আমাদের জীবনে কীরকম কাজ করে তো জলীয় বাষ্পের প্রথম একটি গুরুত্ব হলো জলীয় বাষ্প পৃথিবীতে মেঘ শিশির তুহিন কুয়াশা বৃষ্টিপাতে ঘটাতে সাহায্য করে দ্বিতীয়ত যে সাহায্যটি করে জলীয় বাষ্প সেটি হলো জলীয় বাষ্পের তারতম্যের জন্য উষ্ণতার বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস বৃদ্ধিও ঘটে তৃতীয়ত জলীয় বাষ্পের নিহিত লিনতাপ হয় বায়ুমণ্ডলের শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে এই জলীয় বাষ্প এবং চতুর্থ জলীয় বাষ্পের ওপর বাষ্পীভবনের আরও নির্ভর করে এবং সব থেকে লাস্ট যেটা পাঁচ নাম্বার সেটা হলো ঘনি ঘনিভবন এবং অর্ধক্ষেপণ এতে মেঘ সৃষ্টি হয় তো সবার লাস্টে যেটি রয়েছে সেটি হলো ধূলিকণা তো বায়ুমণ্ডলের অপর একটি গুরুত্ব উপাদান হলো ধূলিকণা এটা আমরা সবাই জানি এটাকে আমরা এরো সলো বলতে পারি এ ই আরও তারপর সল এস ও এল সল এরো সলোকে তো এই শব্দের অর্থ হলো ডাস্ট পার্টিকেল বা বায়ুমণ্ডল নিম্নচরে নিম্নস্তরে ভেসে থাকা এই সব ভাসমান ধূলিকণা ছাই ভাস্ম লবণ করা কয়লা প্রভৃতিকে কিন্তু আমরা এরো সল বলতে পারি বা বলে সবাই বলে তো বলতে পারি কেন সবাই বলে তো এর হলো টোটাল রয়েছে চারটি গুরুত্ব তো প্রথম থেকে বলে নিচ্ছি প্রথম গুরুত্বটি হলো ধূলিকণা সৌরতাপ শোষণ করে এবং করে এবং বায়ুমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের তাপ বন্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দ্বিতীয়ত ধূলিকণা জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত করে এবং মেঘ সৃষ্টি সৃষ্টি করে মেঘ ও কুয়াশা সৃষ্টি করে তৃতীয়ত সৌরশক্তির সামান্য অংশ ধূলিকণায় ধূলিকণা দ্বারা প্রবাহিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায় আকাশে নানান রঙের সৃষ্টি করে ধূলিকণার অবতান রয়েছে কিন্তু এতে এবার আমরা চলে যাচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নে সেটি হল উপাদান ও উষ্ণতার ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস তো আমরা প্রথমত বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস কত রকম হতে পারে সেটা জেনে নিই বায়ুমণ্ডলের টোটাল স্তরগুলিকে দুটি স্তরে ভাগ করা যায় দুটি ভাগে ভাগ করা যায় সেটি হলো উপাদান বা রাসায়নিক গঠন অনুসারে এবং দ্বিতীয়ত উচ্চতা এবং উষ্ণতার ভিত্তিতে তো এবার প্রথমে জেনে নিই উপাদান বা রাসায়নিক গঠন অনুসারে স্তরবিন্যাস স্তরগুলি কীরকম তো প্রথমত সেটি হলো সমমণ্ডল বা হোমোস্ফিয়ার এবং দ্বিতীয়ত বিষমমণ্ডল বা হেটোরোস্ফিয়ার এটি হলো উপাদান ও রাসায়নিক গঠন অনুসারে এবং এখন চলে যাচ্ছি উচ্চতা ও উষ্ণতার ভিত্তিতে স্তরবিন্যাসের দিকে তো উচ্চতা ও উষ্ণতার ক্ষেত্রে এখানে প্রায় আমরা পেতে পারি প্রায় চার ধরনের স্তর সেটি হলো ট্রপোস্ফিয়ার স্ট্যাটোস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ার আয়নোস্ফিয়ার ও চার ধরনের নয় সরি বন্ধুগণ টোটাল ছয় ধরনের তো প্রথমে থেকে বলে নিচ্ছি ট্রপোস্ফিয়ার স্ট্যাটোস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ার আয়নোস্ফিয়ার এক্সোস্ফিয়ার ম্যাগনেটোস্ফিয়ার তো এটাই হলো টোটাল স্তর তো আজকের ভিডিওতে অত বেশি দেওয়া সম্ভব হয় না তো প্রথমে ট্রপোস্ফিয়ারটা জেনে নিই ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরক্ষী অঞ্চলে প্রায় সতেরো কেমি উচ্চতা পর্যন্ত যে স্তরটি রয়েছে সেটি হলো স্টপোস্ফিয়ার এই স্টপোস্ফিয়ারের মধ্যবর্তী প্রায় এক কিলোমিটার 
সো বন্ধুগণ একটা কথা বলে নিচ্ছি আমি যে এখন আর দেওয়া হচ্ছে না ভিডিওটা আমি এখানেই পজ করছি কেননা ভিডিওটা খুবই বড় হয়ে যাচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আমরা জানব যে উষ্ণতা ও উচ্চতার ভিত্তিতে স্তরবিন্যাসগুলি কি কি এবং আরও বহু ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন জানব তো আজকে এই পর্যন্তই থাক আমাকে ক্ষমা করবেন অত বেশি দিতে পারবো না আমি আজকে এইটুকুই থাক আর নেক্সট ভিডিওতে এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো মাধ্যমিক ভূগোল নিয়ে তো অবশ্যই ভিডিওটিকে একটু লাইক দেবেন আর আমাদের চ্যানেলে নতুন এসে সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকে মতো বাবাই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে